சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் முக்கியமான ஒரு பதிவுனே சொல்லலாம் நம்ம சேனலில் எல்லாமே முக்கியமான பதிவு தான் இருந்தாலும் இன்றைக்கி ஒரு பணம் அதாவது பணத்தை பற்றின ஒரு பதிவு நிறைய பேர் கேட்குற விஷயம் என்கிட்ட என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் பணம் வீட்டில் நிற்க மாட்டேந்து மேடம் ஏதாவது ஒரு செலவு வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதுக்கு யாருங்க காரணம் நாம தான் அதாவது நாம் பணத்தை கையாளும் முறை இது தான் நாம் ஃபஸ்ட்டு பணத்துக்கு தர வேண்டிய மரியாதையை கரெக்டாக நாம் தரணும் அப்போ தான் பணம் நம்மக்கிட்ட நிற்குமா இருக்கலாமா வேணாவா அப்படிங்கிறது முடிவு பண்ணிக்கும் அதாவது பணத்தை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கும்போதும் வாங்கும்போதும் நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் நிறைய நடைமுறைகள் கடைபிடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது இது நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல அப்படியே தெரிஞ்சாலும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன சுயநலம் சொல்ல மாட்டாங்க இதை வந்து ஒரு நண்பர் மூலமாக நான் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதாவது பணத்தை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அதாவது ஃபஸ்ட்டு கடன் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்மளுடைய நட்பு முறியறதுக்கான முதல் புள்ளி அப்படின்னே சொல்லலாம் கடன் வாங்கும்போது ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க அதையே கடன் நாம் கேட்கும்போது வேறு மாதிரி இருப்பாங்க அதுதான் வந்து மனிதனோட இயல்பு நிலை அது அவங்கள சொல்லி குற்றம் கிடையாது நம்மள நாம் அதை தப்பு பண்ணுறோம் அதாவது நம்ம பணத்தை கொடுக்கும்போது ஒரு சில நடைமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நாம் கொடுக்குற பணம் நம்மக்கிட்ட வந்து சேர்ந்துடும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய சம்பளம் உங்களுக்கு வந்த உடனே அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல உங்களுடைய வருமானத்தை அன்னைக்கு கடவுள்கிட்ட வைக்கணும் சமர்ப்பணம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா பீரோவில் கொண்டு போய் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பீரோவில் ஒரு மஞ்சள் துணியை பரப்பிட்டு அதுக்கு மேலே பணம் வைக்கக்கூடிய டப்பா கல்லா பெட்டி பர்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அதை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அதுக்குள்ளே பணத்தை வைக்கணும் அப்புறம் பணத்தை வந்து செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமையில் கண்டிப்பாக யாருக்கும் கடன் கொடுக்கக்கூடாது அதே போல் சாதாரணமாகவே விளக்கு வைத்த பிறகு மாலை நேரத்தில் கண்டிப்பாக பணத்தை யாருக்கும் கடனாக கொடுக்கக்கூடாது பொருள் வாங்கலாம் நம்ம செலவு பண்ணலாம் அது வேறு கடனாக கொடுக்கக்கூடாது அதே போல் சம்பளம் வாங்கின உடனே உங்களுடைய முதல் செலவு அதிலேருந்து ராக் சால்ட் வாங்கணும் அதுதான் வந்து நம்மளுடைய பணத்தை நிரந்தரமாக நம்மக்கிட்ட இருக்க செய்யக்கூடிய ஒரு அஸ்திவாரம் இப்போது நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு பணம் கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்தால் பணத்தை அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் எப்படி கொடுக்கணும் அதை நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் கவனமாக பாருங்கள் என்கிட்ட இப்போ பத்து ரூபா இருபது ரூபாய் இந்த மாதிரி ரூபாய் நோட்டுகள் இருக்குது ஐநூறு ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இந்த மாதிரி ரூபாய் நோட்டுகள் இருக்குது பொதுவாக எல்லோரும் பணம் கேட்டவொன்னே கவுண்ட் பண்ணி அது என்ன இருக்குது எது இருக்குது நம்ம எப்படி என்றோம் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறதே கிடையாது ஒரு யாரோ ஒருத்தர் கேட்குறாங்க அப்படின்னா உடனே நம்ம எடுத்து அப்படியே கொடுத்துருவோம் அதுதான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விதம் ஆனால் பணத்தை தரத்துக்கு கூட ஒரு வழிமுறை இருக்குது அதாவது இந்த பணத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் தலைப்பகுதி இருக்குது அதாவது தலைப்பகுதின்னு சொல்கிறது இந்த சிங்கம் நான்கு முக சிங்கம் ஆனால் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது மூன்று முகம் தான் தெரியும் இந்த சிங்கம் இதுதான் நாம் தலைப்பகுதின்னு சொல்கிறோம் இது இந்த மாதிரி இருக்குது நோட்டு இப்போது நீங்கள் யாருக்காவது பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தலைப்பகுதியை உங்கள் சைடு வச்சுக்கணும் உங்களுடைய சைடில் இந்த தலைப்பகுதி இருக்கணும் இப்படி கொடுக்கணும் இதுதான் வந்து பணம் தரக்கூடிய முறை இந்த பத்து ரூபா நோட்டில் பாருங்கள் தலைப்பகுதி கீழே இருக்குது அதே மாதிரி இருபது ரூபாய் நோட்டு இதுலேயும் தலைப்பகுதி கீழே இருக்குது ஐம்பது ரூபாய் நோட்டு இதுலேயும் தலைப்பகுதி கீழே தான் இருக்குது நூறு ரூபாய் இதுலேயும் தலைப்பகுதி கீழே தான் வச்சுருக்கேன் இருநூறு ரூபாய் இதுலேயும் தலைப்பகுதி கீழே தான் இருக்குது ஐநூறு ரூபாய் இதுலேயும் தலைப்பகுதி கீழே தான் கடைசியாக இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு இதுலேயும் தலைப்பகுதி கீழே தான் இருக்குது 
நான் எப்போவுமே எனக்கு இந்த தகவல் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா என்னுடைய பணப்பெட்டியில் நான் இந்த தலைப்பகுதியெல்லாம் ஒரே சைடு வர மாதிரி அடுக்கி வச்சுப்பேன் யாருக்காவது பணம் கொடுக்கணும் அல்லது காய்கறி வாங்குகிறோம் பழங்கள் வாங்குகிறோம் பூ வாங்குகிறோம் யாராக இருந்தாலும் சரி உங்கள் கிட்டேருந்து ஒரு ரூபா உங்கள் கிட்டேருந்து ஒரு அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா போகுது கையில் யார்கிட்ட கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுடைய பணம் வந்து தலைப்பகுதி உங்களுடைய கட்டை விரல் பகுதியில் தான் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் உங்கள் கிட்டேருந்து போகிற பணம் மறுபடியும் நம்ம கிட்டே வரும் அப்படின்றது எனக்கு ஒருத்தரை சொல்லி கொடுத்தாங்க அது அவங்களும் இன்ன வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நான் இந்த மாதிரியான கருத்துக்களை சொல்கிறேன் அப்படின்றது தெரிஞ்சதுனால அவங்க எனக்கு இந்த தகவலை சொன்னாங்க இது உங்களுக்கெல்லாம் பயனாக இருக்குமே அப்படின்றதால நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதனால் எப்போவுமே தலைப்பகுதியை உங்களுடைய கட்டை விரலில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட கொடுங்க இதுதான் பணத்தை கரெக்டாக அதாவது பணத்தை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சரியான முறை இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய பணம் எந்த பிஸ்னஸில் போட்டாலும் சரி எந்த வங்கியில் போட்டாலும் சரி எதுக்காக செலவு பண்ணாலும் சரி அந்த பணம் உங்களுக்கே மறுபடியும் வந்து சேரும் அப்படின்றது தான் இந்த பகுதியில் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்ச ஒரு தகவல் இப்போது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க பணத்தை எப்படி கொடுக்கணும்னு நான் வேணால் இங்கே கொடுத்து காட்டுமா யாருக்காவது நான் எப்படி கொடுக்குறேன் அப்படின்ற பார்த்துக்கிட்டீங்களா இப்போது பாருங்கள் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கலாம் நீங்கள் ஆனால் இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயன்படும் இந்த தலைப்பகுதி மூன்று முகம் சிங்கம் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த தலைப்பகுதியை கட்டையவரில் வச்சுக்கோங்க இப்போது கொடுக்கறத இப்படி தான் கொடுக்கணும் அதே போல் யாராவது உங்கள் கிட்டே கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை திருப்பி நம்ம கிட்டே கொடுக்கும்போது இப்படி நம்ம வாங்கிட்டோம்னாலும் கரெக்டாக அவங்க வந்து மாற்றியே கொடுத்தாலும் நாம் அந்த சிங்க முகம் வந்து நம்ம கையில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கணும் அப்போ தான் அந்த பணம் வந்து நம்மக்கிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கலாம் என்னம்மா இப்படிலாம் கூட இருக்கா அப்படின்னு யோசிக்கலாம் என்ன என்னம்மா என்னென்னவோ பேசுது அப்படின்னு நினைக்கலாம் யார் எப்படி சொன்னாலும் கவலை இல்லைங்க நம்ம சேனலில் பார்க்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல தகவல் போய் சேரணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய நோக்கம் இதை சொன்னவங்க வந்து அந்த மாதிரிலாம் ஃபாலோ பண்ணதால் இன்றைக்கும் ரொம்ப நல்ல நிலமையில் இருக்காங்க அதனால் கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்த எல்லாருக்கும் பா எல்லோரும் பார்ப்பீங்க கண்டிப்பாக பார்க்குறவங்க எல்லாருமே உங்களுடைய நட்பு வட்டங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க மீண்டும் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்